Welcome back to Magic Class Channel. In the video, we will talk about Standard 8 Science Unit 14 Acids and Bases. So, in this particular video, we will talk about theoretical examples practical examples. Okay, let's get started. There are two things. One is lemon. Okay, yeah. One is washing powder. That is water. Mix. Now, we have to do the indicators blue litmus paper, turmeric paper, phenolphthalein artificial indicators. That's why I have to do So, normal tissue paper, wheat tissue paper, turmeric, and light 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 and so, now in the turmeric paper, acid order react, it will not change its color. So, that's what we will And similarly, this turmeric paper, when it reacts with bases, that color will be instant orange. Turn Chari, first, we lemon. We have to lemon is citric acid. Theriyo, correct? Ha? So, now in the lemon, in the paper, we squeeze panna. So, let me keep this paper over here. Lemon juice is See? You know, you know, you know, lemon juice is squeezed, but the color of this paper did not turn into any other color. It is not a yellow color. Okay. So, acid order, if you react to it, it didn't change color. And next in the paper, this paper okay, is washing soda. Dip See? Instead, the color changed. And if this lemon juice is squeezed, we will see it. Okay. See, that's color change I am trying to squeeze Punja lemon juice on top of this. So, in the base, we will add acidic or citrus acid. Neutralize it. See how the color keeps on changing. This is our neutralization. So, this is a practical example. See, one side is yellow. Okay, so detail in the textbook. Let's see examples. Okay, now you can see the test. Acid is the turmeric paper. Basis is the turmeric paper. You can see the turmeric paper. So, you can see the acids and bases. You can see the acids and bases. You can see the acids and bases. You can see the bases and bases. In chemical terms, you can see the bases. Okay, acid is nothing but they produce H plus ions in water. So, acid they will release H plus ions. That is why they will release hydroxide ions. And they will release. And they will release H plus ions in water. So, acid is not a good thing. It is not a good thing. That is why they will release H plus ions in water. And they will release H plus ions in water. And they will release H plus ions in water. So, this is the difference. Acid is not a good thing. Basis is not a good thing. We use the wheat. Or lemon. Or detergent soap. Or detergent. The tamarind or tomato or tomato are in the same way. It is an acidic nature or a basic nature. What is the acid or basis? We will see the properties and the differences. What is the acid or basis? 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 We will see the acid or basis. In the introduction, I have told you that we use a lot of things in the wheat. We use a lot of things in the tamarind or grapes or lemon. இது எல்லாமே என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க நான் acidic தர்ணமையில் இருக்கு சில substances like sodium bicarbonate soap இது எல்லாமே they are bitter and taste இது எல்லாமே basis அப்படின் சொல்லும் so acid நான் என்ன basis நான் என்ன அப்படிங்கிரதுதான் particular நான் இந்த particular lessonல நம்ம படிக்கப் போரும் okay they play a very important role in science 
ஸோ ஆசிட் அண்ட் பேஸிஸ் ஃபைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளாக இருக்கட்டும் சரி சாப்பிட்ற பொருளிலிருந்து வீட்டில் இருக்கிற கிச்சன் பொருளிலிருந்து டாய்லெட்டில் இருக்கிற சோப்பு ஷவரு அதுக்கப்புறம் வினிகர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆசிடிக் ஆர் பேசிக் நேச்சர் ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மெடிசின் நம்ம சாப்பிட்ற மெடிசின்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் ஐதர் ஆசிடிக் ஆர் பேசிக் இன் நேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு கை கால் வலியோ இல்லை தலை வலிக்குதோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பெயின் இருக்குது பாடியில் ஆஸ்பிரின் சாப்பிடுவோம் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஆஸ்பிரின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிடிக் இன் நேச்சர் அதுவே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து சரியாக டைஜஸ்ட் ஆகல ஒரு இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து சால்வ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள ஆல்ரெடி ஆசிட் நிறைய இருக்குது நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ அதை உடம்பில் வந்து ஸ்டமக்குள்ளே வந்து ஆசிடிட்டி அதிகமாகிடுதா அப்போ ஆசிடிட்டி ஆகும்போது அது நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு பேஸ் சாப்பிடணும் அந்த பேஸ் வந்து ஆன்டசிட்ஸ் டேப்லெட்லலாம் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் இன் நேச்சர் ஸோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸை பற்றி தான் நாம் இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம் அதே போல் டயட்ரி ஃபேட்ஸ் இப்போ ஃபேட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மில்க் குடிக்கிறோம் சீஸ் பட்டர் எல்லாமே சாப்பிட்றோம்ல அது எல்லாமே ஆசிடிக் இன் நேச்சர் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏயில் இருக்கிற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பேசிக் இன் நேச்சர் தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவின் இன் யோர் இன்ட்ரடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஆன் டு தி ஆசிட் இந்த ஆசிட்ன்ற வார்த்தை வந்து எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லத்தினில் வந்து ஆசிடஸ் அப்படின்ற வார்த்தையிலேருந்து தான் இதை டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட அர்த்தம் என்னென்னா சார் சார்னாலே புளிப்புத்தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஓகே தஸ் த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ஹாவ் சார் டேஸ்ட் ஸோ சார் டேஸ்ட் புளிப்பு தன்மையாக இருக்கிற எல்லா கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸும் ஆசிடிக் நேச்சரில் ஃபா ஃபால் ஆகும் அதனால் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆசிட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தே கண்டெயின் ஒன் ஆர் மோர் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இன் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் ஒன் டிசால்ட் இன் வாட்டர் தி ரிலீஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஸோ ஆசிடிக் இன் நேச்சர்னா எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆசிட் எல்லாமே தே இல் ஹேவ் ஒன் ஆர் மோர் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் ஸோ தண்ணியில் வந்து அது டிசால்வ் ஆனோடனே ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் அயானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆசிட்ஸ் வந்து வாட்டரில் வந்துட்டு உள்ளே போட்ட உடனே ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸஸ் வந்து ஹைட்ராக்சைட் அயான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரி அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்சியலாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக இருக்கட்டும் சரி இல்லை நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆசிடுமே வந்து தண்ணியில் கலக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் அயானு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூ கேன் சி இன் திஸ் பர்டிகுலர் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஹெச்சியல் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் வந்து வெளியில் விடுது அண்ட் குளோரைடு அயான்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் இன் யோர் ஈக்குவேஷன் ஸ்வீடிஷ் கெமிஸ்ட் ஸ்வாந்த் அர்னீனியஸ் ப்ரப்போஸ்ட் அ தியரி ஆன் ஆசிட் அர்னியஸ் தியரி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது பட் திஸ் வில் நாட் பி தேர் இன் யோர் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் புக் நீங்கள் பெரிய கிளாஸஸ் போக 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 ஒவ்வொரு தியரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் தியரி நீங்கள் படிப்பீங்க அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அண்ட் ஆசிட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஃபர்னிஷஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இன் ஆக்வர் சொல்யூஷன் ஸோ அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஜென்ரலாக ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒன்று ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஆக்வஸ்னால் வாட்டர் சொல்யூஷன் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அதுதான் அரீனியஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களோட நெக்ஸ்ட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் யூ வில் லேர்ன் மோர் டீட்டெயில் அபவுட் திஸ் ஸோ அதே பாயிண்ட் தான் திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆசிட்ஸ் ஆர் டிஃபைன் எஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ரிலீஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஸோ டிசால்வ் வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் ஆகும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஆர்கானிக்கும் நம்ம சொல்லலாம் இன்ஆர்கானிக்கும் சொல்லலாம் ஆர்கானிக்னா என்ன அந்த வார்த்தையிலே தெரியுது நேச்சுரலி அக்கரிங்காக இருந்ததுன்னா அது ஆர்கானிக் நேச்சுரலி அக்கரிங் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கலாம் அதுவே ஆர்டிஃபிஷியலாக இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ
ஆசிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து புளிப்பாக இருக்கும் தி ஆர் கரோசிவ் இன் நேச்சர் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் ஸ்கின்லேயோ இல்லை பேப்பர்லேயோ க்ளோத்ஸ்லேயோ வந்து பட்டுருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொரோசிவ் நேச்சர் அதாவது இப்போ லெமன் ஜூஸ் வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து கொட்டிடுச்சுன்னா யூ நோ ஹவ் இட் இஸ் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்னிங் சென்சேஷன் கூட இருக்கலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஒரு சில இது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து அக்கர் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பென்சாயிக் ஆசிட் ஆசிட்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தில் மோஸ்ட்லி பி தில் பி கலர்லெஸ் தான் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ லிட்மிஸ் பேப்பரை வந்து ரெட்டாக டேர்ன் பண்ணிடும் அண்ட் மெத்தாயில் ஆரஞ்ச் பேப்பர் டேர்ன்ஸ் பிங்க் வென் ட்ரீட்டட் வித் ஆசிட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த டேர்மரிக் பேப்பர் இண்டிகேட்டர் நீங்கள் இனிஷியல் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க சரியா அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் இருக்குது ஸோ ஃபினாப்ளின் இருக்குது லிட்மஸ் பேப்பர் ஒன்றுன்றது இல்லை லிட்சன்ஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த லிட்மஸ் பேப்பர் இந்த எண்ட் ஆஃப் த லெசன் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் தி ஆர் சாலிபிள் வாட்டர் அதே போல் த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அயனைசேஷனால் தே கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பசி எடுக்கும்போது ஒரு மாதிரி எரிச்சலான தன்மை கொரோசு தன்மை தெரியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஹெச்சிஎல் ஸோ எக்ஸசிவ் ஹெச்சிஎல் சுரக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டமக்கில் இருக்க இன்னர் லைனிங்கை வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் இது வந்து அப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டு ஒவ்வொரு தடையும் பசிக்கும் போது சரியாக சாப்பிடாமல் சாப்பிடாமல் டயட் டயட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹெச்சிஎலோட லெவல் வந்து ஹையாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து இதை நம்ம கண்டுக்காம அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோன்னா இட் மைட் எஃபெக்ட் யூ இன் கெட்டிங் அல்சர் சரியா ஸோ அதனால் இந்த டயட்டு இது மெயின்டைன் பண்ணுறதெல்லாம் யூ ஷுட் ஸ்டாப் அட் திஸ் ஏஜ் சரியாக சாப்பிடணும் பேலன்ஸ்டு டயட்டை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா ஸோ நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா வித் மெட்டல்ஸ் ரெண்டாவது பா ப்ராப்பர்ட்டி கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது தேர்ட் வித் மெட்டல் ஆக்சைட் ஸோ மெட்டல்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் சால்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் தே ரிலீஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆசிட்ஸ் வந்து மெட்டலோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது மெட்டல் சால்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே போல் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா ஜிங்க் குளோரைட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதே போல் அயன் எஃப்ங்கிறது அயன் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோரோடு கம்பைன் ஆகும்போது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சால்ட் மெட்டல் சால்ட் அது அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே டேக் அ க்ளீன் டெஸ்ட் டியூப் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கோங்க வித் ஹோல்டர் அண்ட் போ சம் டைல்யூட் டைல்யூட் ஹெச்சிஎல் வந்து அதில் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட் ஃபியூ பீசஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியன் ரிபின் மெக்னீஷியன் ரிபின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க வாட் டு யூ அப்சர்வ் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேர்னிங் மேக்ஸ்டிக்கை அதோடய மவுத் டெஸ்ட் டியூபோட மவுத் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்போ ஏதாவது சவுண்ட் வருதா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ இந்த கேஸ் பேர்ன்ஸ் வித் அ பாப் சவுண்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இங்கே ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் ஆசிட் அண்ட் மெட்டல் இதே போல் தான் நம்ம வந்து காப்பர் பாத்திரம் பிராஸ் பாத்திரம்லாம் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஈஎம் பூசி இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் நாட் கோட்டட் இந்த இஎம் பூஸ் இல்லைன்னா இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் சாப்பாடில் இருக்கிற ஆர்கானிக் ஃபுட்டில் அதாவது மேபி இந்த நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்லாம் என்ன ஒரு சிட்ரிக்காக இருக்கலாம் லாக்டிக் ஆசிட்லாம் இப்போ லெமனில் இருக்கிறது சிட்ரிக் ஆசிட் சார் மில்கில் இருக்கிறது லாக்டிக் ஆசிட் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபுட்டில் இருக்கிற ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் வந்து அந்த காப்பரோட ரியாக்ட் பண்ணி இட் வில் மேக் த ஃபுட் பாய்ஸ்னஸ் அண்ட் யூ நாட் பி ஏபிள் டு கன்சியூம் இட் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி காப்பர் பேஸ்க்கெல்லாம் வந்து இஎம் போடுறாங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு
reaction with metal oxide metal oxide oda react panumbodhu enna what will be happen appdin paathina it will form metallic salts and water so metallic oxide oda acids vandu dilute acids vandu react panuchuna it will give metal salts plus water for example calcium oxide plus uh, hydrochloric acid hcl vandu will give you calcium chloride plus water ஆசிட் ஒரு யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்ம ஸ்டமக்கில் இருக்குது அது அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஃபார்ம் அல்சர் ஆனால் அதுவுமே வந்துட்டு இட் ஷுட் பி தேர் இந்த ஸ்டமக் ரைட் அது கரெக்டான லெவலில் இருந்ததுன்னா திஸ் வில் நாட் லீடியூ டு அல்சர் ஸோ இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸ்டமக்கில் கரெக்டான லெவலில் இருக்கும்போது இட் வில் ஹெல்ப் யூ இந்த டைஜஷன் ஆஃப் த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இட் யூ ஈட் இன் வீட்டில் நமக்கு வினிகர் இருக்குது வினிகர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பீக்கல்ஸ் ஒரு ஊருக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஏன் ஊற்றுறோம் ஊர்கா வந்து ஒரு நாள் சாப்பிட்ற போகிறது கிடையாது இட் யூ வில் டேக் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டு ஈட் ஓகே நிறைய மேபி மோர் தென் மந்த்ஸ் ஆல்சோ யூ வில் டேக் ஸோ அது வந்து இந்த ஃபுட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வி யூஸ் திஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வினிகா அதே போல் பென்சாயிக் ஆசிட் இஸ் யூஸ் ஃபார் த சேம் பர்பஸஸ் சோடியம் ஒரு பொட்டாஷியம் சால்ட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஃபேட்டியாஸ் யூஸ் டு மேக் வாஷிங் அண்ட் பேத்திங் சோப் குளிக்கிற சோப்பாக இருக்கட்டும் சரி துவைக்கிற சோப்பாக இருக்கட்டும் சரி இதிலெல்லாம் வந்து சோடியம் ஒரு பொட்டாஷியம் சால்ட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் கெமிக்கல்ஸோட கிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் பிகாஸ் இட் இஸ் யூஸ் இஸ் எ எஃபெக்டிவ் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ஸு பெயின்ஸு ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்லாம் தண்ணி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் நைட்ரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இது எல்லாமே வந்துட்டு லெபார்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற டிஏஜென்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் கண்டெயின் த ஃபண்டமெண்டல் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் கால் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ அனிமல்ஸ் வந்து ஹேவ் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் வெரஸ் பிளான்ஸ் ஹேவ் ஆர்என்ஏ ஓகே ஸோ ஆர்என்ஏ அண்ட் டிஎன்ஏ இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஃபார் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்டிக் நேச்சர் ஸோ ஆசிட் அதில் இருக்கு ஸோ சேம் திங் தான் ஸோ பிக்கிள்ஸ் வந்து முக்கியமாக வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு தே யூஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் வினிகர் விஸ் வினிகர் என்ன இருக்குன்னா ஆஸ்டிக் ஆசிட் இருக்குது ஆர் தி மேக் யூஸ் ஆஃப் பென்சாயிக் ஆசிட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ இல்லை வந்து இது முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வில் லேர்ன் அபவுட் த பேசிஸ்